السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حضر العزيز أمير أمير محترم جميع أهل الحديث حضرباد وسكندرباد اور اس اجلاس کے صدر اور یہاں پر موجود تمام عمائدین جماعت اور علماء کرام اور تمام حاضرین اور عزیز طلبہ و طالبات اس میں کوئی شک نہیں کہ طلب عمر طلب علم کی کوئی عمر نہیں ہے انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں علم حاصل کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی مجالس کو ہم دیکھتے ہیں تو ان مجالس میں جہاں آبا ہوتے تھے وہیں ابنا بھی ہوتے تھے معاشرے کے ہر طبقے سے متعلق لوگ اس مجلس میں بیر کر علم حاصل کرتے تھے اور خود ہمارے سامنے جمعہ کی مثال موجود ہے کہ جمعہ میں جو مسلی ہوتے ہیں معاشرے کے سبھی طبقہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ عوام کی کوتاہی کچھ علماء کی مجبوری کچھ ذمہ دارہ نے مساجد کے جانب سے بھی کوتاہی ہے جس کے وجہ سے جمعہ یا خطبہ جمعہ کی افادیت ختم ہوتی جا رہی ہے خطبہ جمعہ کے لیے ایک وقت مقرر کرنا کہ اسی وقت میں خطبہ جمعہ ختم ہو اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور سے اس وقت مسجد میں داخل ہوتے ہیں جبکہ خطبہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اب اندازہ لگائیے وہ خطبہ جمعہ کہ جسے اس لئے مشروع کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے علم کو پھیلائے جائے لوگوں تک اللہ عزوزل کا دین پہنچے لوگ اے جانے کہ اللہ عزوزل کا ہم سے کیا مطالبہ ہے رب العالمین کن چیزوں کو پسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے تو اس خطبہ کی افادیت کو کبھی اس کی طولانی کی وجہ سے کبھی کس اور سبب کی وجہ سے اس کی افادیت کو ختم کیا جا چکا ہے اللہ ما شاء اللہ تو ضرورت ہے اس بات کی ہم اس کے جانب توجہ دیں اور وہ بھی وہ خطبہ جس میں حاضری کے لیے ثواب مقرر کیا گیا ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اوٹ کو قربانی کرنے کا ثواب جو اس کے بعد آئے گائے اس کے بعد آئے بکرا تو یہ جو تسلسل ہے اور اس میں فرشتہ کی حاضری ان ساری باتوں کے پیچھے یہ ہے کہ مسلمان جمعہ کے خطبہ کا احتمام کریں اور اس خطبے کے ذریعے سے علم حاصل کریں لیکن افسوس کی بات یہ ہے اس کا جو ایک وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں خطبے کو ختم کرنا ہے اس کے وجہ سے ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں خطبہ ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہیں اور نماز میں شریف کو واپس چلے جاتے ہیں اگر اس کے وجہ یہ ہو کہ خطبہ مختصر ہوگا لیکن اس کے لئے ختم کرنے کے لئے کوئی وقت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے ہم خطبے کی افادیت کو باقی رکھ سکیں گے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اس علم خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اس علم کو پہنچانا ہے وہ علم انشاءاللہ پہنچے گا الگرد میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص عمر نہیں ہے ہر عمر میں انسان علم کو حاصل کرتا ہے بلکہ ہمیں کھانے اور پینے کی جتنی ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت ہے انسان ایک وقت کھا کر یا دو وقت کھا کر زندگی گزار سکتا ہے لیکن اپنے ہر سانس میں سعادت اور سکون حاصل کرنے کے لیے اسے علم کی ضرورت پیس آتی ہے اس لئے بعض صلاف سے کہا گیا اگر تمہیں یہ علم ہو کہ کل تمہاری موت آنے والی ہے تو تم کیا کرو گے کہا جو وقت مجھے ملا ہے میں اس وقت میں علم حاصل کروں گا ممکن ہے میرے کسی عقیدے کی اصلاح ہو جائے ممکن ہے میرے کسی عمل کی اصلاح ہو جائے جس کے وجہ سے میں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لوں اور جنت کے حق دار بن جاؤں تو لہذا علم حاصل کرنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہے ہر عمر میں علم حاصل کرنا چاہیے لیکن خاص طور سے زندگی کا وہ مرحلہ جس کا جس سے لڑکپن کہا جاتا ہے یا بسپنہ کہا جاتا ہے یہ علم حاصل کرنے کے لئے انتہائی موضوع عمر ہے بلکہ اس عمر میں انسان جو کس حاصل کرتا ہے زندگی بر اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں اسی لئے ہم اصلاف کو دیکھتے ہیں اس عمر میں حصول علم کی ترقیب دیتے ہیں حسن بسیر رحم اللہ نے کہا کہ بسپن میں علم حاصل کرنا کا نقش فی الحجر گویا پتھر میں نقش کرنے کے جیسے ہیں اور 
القما تابعی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بسپن میں جو علم حاصل کیا آج بھی وہ ہمارے سامنے ایسا ہے جیسا کہ ہے کتاب پھلی ہوئی ہے اور ہم اس کے صفحہ کو دیکھتے ہیں اور بعض نے کہا بسپن میں جو ہم نے علم حاصل کیا وہ ایسا ہے گویا کہ ہمارے سینوں میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے تو گویا بسپن میں انسان جو چیز حاصل کرتا ہے وہ چیز ختم نہیں ہوتی ہے اور اس کے اثرات تادیر انسان پر قائم رہتے ہیں اس لئے اس عمر میں حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے اور خود ہمارے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اس عمر کی جو نسل ہے آپ ان کا خاص احتمام کرتے ہیں جیسا کہ مجھ سے پہلے کی تقریر میں آپ نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہتے ہیں یا غلام سم اللہ اے لڑکے اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو وکل بی امینک دائیں ہاتھ سے کھاؤ وہ کل ممہ علیق اپنے نزدیک سے کھاؤ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کی اصلاح نماز میں یوں کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے آپ نماز کے حالت میں اسے کھیز کر اپنے دائیں جانب لکھ رکھ 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 کرتے ہیں اور کبھی آپ عقیدہ کی تعلیم دیتے ہیں یحفظ اللہ یحفظ اللہ کی حفاظت کرو اس کے عوامر کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عمر ہے انتہائی قیمتی عمر ہے اس عمر کو ضائع کرنے سے بچانا چاہیے اسی لئے جب کسی سے کہا گیا کہ اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا اس نے کہا تم اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو میں تو اتنے میں تمہارا مستقبل دوں گا تو اس لحاظ سے میں مسجد صفحہ کے ذمہ داران کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ اس عمر کی جو نسل ہے اس کے ناظرین انہوں نے بھرپور توجہ دی ہے کہ اثر سے لے کر عشاء تک کا جو وقت ہے اور اس میں بھی اختیار جو چاہے مغرب میں چلا جائے جو چاہے مغرب کے بعد آئے اور عشاء تک جو ہے پڑھ کر جائے تو اس لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ اس کا کتنا بہترین سبرہ آپ کے سامنے ہے حتیٰ کہ دو سال سے تراوی کی نماز بھی یہ بچے پڑھا رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان بچوں پر جب محنت کی جاتی ہے تو اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور برادران اسلام مسجد صفحہ کی ذمہ داران کی جانب سے میں یہ بھی خوشکبری آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آگے کا ایک پروگرام یہ ہے کہ اتوار کے روز ان بچوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے ایک خاص وقت نکالا جائے جو صبح دس سے لے کر زہر تک کے وقت میں تاکہ انہیں مزید تعلیم دی جائے اور ان کے وقت کا خاص فائدہ اٹھائے جائے تو لہذا جو ذمہ داران ہیں اولیاء امور ہیں جو آبا ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ کل قیامت کے روز ان بچوں کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کو جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا تو لہذا اہل مجد کے جانب سے جو کچھ آپ کے بچوں کے لیے یا کہ امت کے مستقبل کے لیے تیاری ہو رہی ہے اس میں آپ ان کا ساتھ دیں اور تاکہ آپ کے ساتھ دینے اور تعاون کرنے سے کام آگے کے جانب روا دوا ہو تو گوئے یہ مجد صرف یہ نہیں کہ نماز کے لیے ہے بلکہ اس مجد سے ہمارے آنے والی نسل کی تیاری بھی ہونی چاہیے اور آنے والے نسل کو تیار بھی کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ میں معلمین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف تعلیم ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہماری ذمہ داری ہے کتنے ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ علم کا بہت بڑا خزانہ ان کے پاس ہے لیکن آپ دیکھیں گے تربیت کے مفقود ہونے کی وجہ سے اخلاقی گراوٹ کے شکار ہیں نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ تعامل کا سلیقہ ہے نہ توازو ان کے اندر ہے اور نہ کس وقت کیا بات کرنا وہ جانتے ہیں اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس انداز سے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جائے تو لہذا ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے ساتھ ہم ان کی تربیت کریں کیونکہ تربیت تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کے لئے استاذ کو چاہیے وہ قدوہ بنے وہ نمونہ بنے تو ہمارے وہ معلمین جن کے جن کے ہاتھوں ہم نے اپنے بچوں کو ہم نے جن کے حوالے کیا ہے ان کی بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے ان بچوں کے لئے قدوہ اور نمونہ بنے تو الگرز کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بچے یہ امت کی امانت ہیں اور ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں اپنا جو حصہ ہے اس حصے کو ہم ادا کریں رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو حسن توفیق سے نوازے وصل اللہ تعالی علی نبی الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین